ஒருவேளை சின்ன பிள்ளைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அவர்களுக்கு சொப்பனங்கள் அனுதினம் வந்து தான் இருக்கின்றது சில நேரங்களில் சில சொப்பனங்கள் நம்மளால் மறக்க முடியறது இல்லை தூங்கி எழுந்த பிறகும் கூட அந்த சொப்பனங்கள் நம்முடைய இருதயத்தில் அசை போட்டி கொண்டே இருக்கின்றோம் சில நேரங்கள் தூங்கி எழும்புகிறோம் எழும்பும் பொழுது அந்த சொப்பனங்களும் கலைந்து விடுகின்றது நமக்கு பிரச்சனை எப்போ அப்படின்னா ஏன் இந்த சொப்பனம் வந்தது எதனால இந்த சொப்பனத்தை நம்ம இப்போ யோசிக்கிறோம் ஒருவேளை இது கடவுள் குடித்த கொடுத்ததா இல்லாட்டி கடவுள் நமக்கு ஏதோ ஒன்று பேசுகிறாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழப்பம் வரும்பொழுது தான் நமக்குள்ள அந்த குழப்பம் ஒரு பயத்தையும் கொண்டு வந்து விடுகின்றது வேதம் சொல்கிறது தானியல் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் ஆண்டவராகிய தேவனும் தானியலுக்கு ஒரு கிருப ஒரு வரத்தை கொடுக்கின்றார் சகல தரிசனங்களையும் சொப்பனங்களையும் அறிந்து கொள்கின்ற அறிவுள்ளவனாய் ஆண்டவர் அவரை வைத்தார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது அப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற சொப்பனங்கள் ஒருவேளை ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமான காரியத்துக்குரியதாக இருக்கலாம் அல்லது உங்கள் வீட்டுக்கு வர வேண்டிய ஆசீர்வாதத்தை தடுக்க ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஏதோ ஒரு தடை இருக்குது அந்த தடை குறித்து தான் ஒரு சொப்பனம் இருக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட கேட்போம் ஆண்டவரே இந்த சொப்பனத்தினுடைய அர்த்தத்தை எங்களுக்கு கற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு அந்த கிருப தாங்க அல்லது இந்த சொப்பனம் வரும் பொழுது நான் ஒரு சர்ச்சுக்கு போகிறேன் அல்லது விதமான டிவி நிகழ்ச்சி பே பார்க்கும் பொழுது எனக்கு அதனுடைய காரியங்களை விளங்கி கொள்ள புரிந்து கொள்ள ஒரு அஷ்யூரன்ஸ் ஒரு சைனை தாங்க நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கும் பொழுது வேதம் சொல்கிறது தானியலுக்கு கடவுள் அந்த கிருபை கொடுத்த உங்களுக்கும் ஒருவேளை பயப்படுகின்ற இந்த சூழ்நிலையின் மத்தியிலும் ஆண்டவர் அந்த கிருபை கொடுக்க வல்லமை உள்ளவராய் கடவுள் இருக்கின்றார் பிரியமானு இன்றைக்கு நிறைய நேரங்களில் நாம் சில காரியங்களை எதிர்பார்க்கிறோம் நம்ம சில காரியங்களை ஒரு ஆசையோடு கூட ஈடுபடுகின்றோம் ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கணும் அல்லது என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் நல்லா இருக்கணும் என்னை ஆண்டவர் உயர்த்தி நிறுத்தணும் நான் இந்த எல்லை தொட்டுட்டேன்னு சொன்னால் அப்போ என் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் சில வசதிகளை செய்து கொடுப்பேன் அப்போ நம்ம யாருக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாளை தினத்தை குறித்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் நம்ம மேலே இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அதை தடுக்க அப்பொழுது நம்மை பயப்படுத்த நிறைய சூழ்நிலைகள் எதிர்ப்பாய் மாறலாம் வேதம் சொல்லுது சின்ன வயசில் சொப்பனங்களை பார்க்கிறவர் ஜோசேபின்னு சொல்லி அவருடைய சொப்பனங்கள் நிமித்தம் பல பிரச்சனைகள் அந்த சொப்பனத்தை போய் மற்றவர்கள் இடத்தில் சொல்கிறார் நான் இப்படியாக இருக்க போகிறேன் இப்படியா என் எதிர்காலம் இருக்கும் இப்படியா எனக்கு இருக்கும்னு சொல்லி எனக்கு தோணுதுன்னு சொல்லி அவருடைய இருதயத்தில் கடவுள் போட்ட தரிசனத்தை சொல்லும் பொழுது உடனே எல்லாரும் கை தட்டி நான் கூட நிற்பேன் என்ன வேணா சொல் உனக்கு எதாவது உதவி வேணுமா இந்த சொப்பனத்தை நிறைவேற்றுன்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ண ஒருத்தரும் கிடையாது ஆனால் கூட்டாய் அவர்கள் எல்லாம் ஒன்றா ஒரு டிசிஷன் எடுத்தாங்க இந்த சொப்பனக்காரனை ஒழிச்சு கட்டிடணும் இவன் பேச நமக்கு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குது இவன் சொல்கிறது நமக்கு ஹர்ட்டிங்காக இருக்குது இவன் சொல்கிறது நமக்கு ஒன்றும் நடக்கிற மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லி அந்த சொப்பனத்தையும் ஒழித்து கட்ட அந்த சொப்பனக்காரனையும் ஒழித்து கட்ட சில காரியங்களை முடிவெடுத்தார்கள் அதன்படியும் செய்தார்கள் இது நிமித்தம் யோசேபு தன் சொப்பனங்களை குறித்து பயப்படலை தன் சொப்பனத்தை கொடுக்கிற தேவனை குறித்து சந்தேகப்படலை வேதம் சொல்லுது பின்னான நாட்களில் பல வருஷங்கள் பிறகு அதே விதமான ஒரு காரியம் யோசேபுக்கு முன்னாடி வருது ஒரு ராஜாக்கு ஒரு சொப்பனம் வருது அந்த சொப்பனத்துக்கு பதில் தெரியல அந்த சொப்பனம் என்ன செய்கிறதுன்னு புரியல அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஒருத்தர் சொல்லுகின்றாரு யோசேபை கூட்டிட்டு வாங்க அவர் சொப்பனங்களுக்கு பதில் கொடுப்பார் யோசேப் முன்னாடி வந்தோடனே ராஜா சொன்ன பொழுது யோசேப் சொல்லியிருக்கலாம் ஐயா என்ன மன்னிச்சிருங்க இந்த சொப்பனங்கள்னால தான் எனக்கு பிரச்சனை இந்த சொப்பனத்தினால தான் நான் இன்னைக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிறேன் ஐ வில் நாட் டாக் அபவுட் ட்ரீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் மீறி அவர் சொல்லுகின்றார் இந்த கடவுள் உங்களுக்கு அர்த்தத்தை கொடுப்பார் உங்களுக்கு முன்னாடி நான் என்ன கூட இந்த கடவுளுக்கு தெரியாதபடி ஒரு காரியம் நடக்கல அதுக்கு ஏதோ ஒரு ஆழமான அர்த்தம் உண்டு என்று சொல்லி அவர் பின்னான நாட்களை சொல்லுகின்றார் அந்த இடத்துல என்ன நடக்க போகுது ஏழு வருஷத்துக்கு பின்னாடி என்ன நடக்க போகுது அது ரெண்டு சொப்பனமாய் பார்க்கின்றார் ஒரே காரியத்தை ரெண்டு விதமாய் கடவுள் அந்த ராஜாக்கு சொல்லுகின்றார் அப்பொழுது யோசேப் சொல்ல ரெண்டும் வித்தியாச வித்தியாசமான கனவா இருந்தால் கூட அதனுடைய அர்த்தம் ஒன்று தான் நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருந்தீங்கன்னா இந்த சொப்பனம் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாறும் நீங்கள் அஜாகிரதையாக இருந்தீங்கன்னா இந்த சொப்பனம் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய தடையாய் ஒரு கேடாய் மாறிடும் உடனே அந்த ராஜாவோ இந்த சொப்பனத்துக்குடைய அர்த்தத்தை சொன்னல்லப்பா நீயே இந்த காரியத்தை முன்னெடுத்து நடத்தி செல் என்று சொல்லி அந்த ராஜா அவருக்கு பொறுப்பை கொடுக்கின்றார் பிரியமான யோசிச்சு பார்த்தீங்களா இன்னைக்கு நம்ம கனவுல கூட நினைச்சிருக்க முடியாது சொப்பனங்களை குறித்து பேசினாலும் நம்முடைய கனவுகளில் கூட இது நடக்காது ஒரே சில நிமிஷங்களில் கைதியாய் இருந்த மனுஷன் இப்பொழுது அரசாங்கத்தினுடைய அதிபதியாய் மாறுற ராஜாவிலேருந்து ரெண்டாவது பதவிக்கு வர்ற அவருக்கு முன்னாடி ஓடுறதுக்கு ஆட்கள் அவருடைய ரதம் வித்தியாசமாக இருந்தது எல்லா விதத்திலும் தலைகீழாய் நின்றது ட்ரீம்ஸ் அப்போஸ் பண்ண உறவுகள்